habari za asubuhi mtazamaji wa ITV popote pale ulipo ifuatayo ni taarifa ya habari msomaji ni mimi Abdullah Moipaya karibu Naibu speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Tulia Axon na mitaka jamii kuhakikisha inatunza mazingira ikiwemo na kufanya usafi ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tupate taarifa zaidi. Dr. Tulia Anson Mwansasu ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akiongoza baadhi ya kina mama kufanya usafi katika fukwe za bahari ya Hindi. Na kila siku wakishafanya kazi yao wakimaliza wanapondoka wanalipo hela yao mtendaji wa mtaa yuko hapa kwa maana ya kwamba wanao usimamizi mzuri lakini hata wao nimewauliza wamesema wanao uongo uchafu huu ukishaondolewa kwenye hili eneo lao maana yake haurudi tena baharini kwa hiyo wanatusaidia pamoja na kwamba wanasafisha eneo lao lakini wanatusaidia kusafisha uh, bahari yetu inakuwa safi kwa hiyo mazingira na tunapozungumza kuhusu mabadiliko ya tabia nchi wito kwa wengine ambao wanayo maeneo uh, kama haya ambayo uchafu unakuwa ni wa kila siku kuna uchafu hapa wa kila namna kuna uchafu ule ambao unaweza kuoza wa miti na majani lakini pia kuna uchafu wa plastiki ambayo haiwezi kuoza lakini nimeona hawa kina mama nadhani wamefundishwa vizuri wanatenganisha huo uchafu wanatenganisha wa plastiki peke yake ule ambao hauwezi kuoza lakini pia wanatenganisha huo ambao unaweza kuoza ambao wanaweza kutumia kama mbolea kwenye haya maeneo kwa upande wao baadhi ya kina mama walio shirika katika zoezi hilo wamesema kuna haja ya kila mtu kuhakikisha anatunza mazingira huku baadhi yao wakiwaomba wamiliki wa hoteli zilizopo kando kando mwa bahari ya Hindi kutoa ajira za kufanya usafi mimi ni mtu mzima halafu ni mzee kuwekwa hapa mimi nashukuru alhamdulillah nashukuru kwanza ninapata riziki ninakula pili mimi ni bibi halafu ni kikongwe umeelewa ha kazi walionipa inanisaidia kula nashukuru mpaka sasa na mwaka sabina moja kwa leo Mwanzo nilikuwa hali yangu kwa kweli kama unavyojua kutafuta mimi ni vigumu si bebi zege si wewe wenzetu watu wa kisasa wanasema sidangi mimi nipo nipo tu mzee wangu anaumwa kagongwa na gari mara mbili lakini nilivyookotwa kuja kuletwa hapa 1000 tutanisaidia mimi nimefikia hali, hali, hali gani kwa sasa kutokana na hali yenyewe mnaijua 1000 sio kusema mtu unaweza kufikia kwenye hali gani ila Viuduma vidogo vidogo tuseme vidogo vidogo kwa sababu afu tatu kwa mtu mzima ukitoka humo hata kama ni masaa mawili ah, basi nivyo hivyo tunapata riziki ndogo ndogo tunasafisha eneo hili tu ila kuna siku uchafu unakuwa mwingi sana kama leo tumekula bata kama hivyo mmeona uchafu ulikuwa kidogo ila sometimes uchafu unakuwa mwingi nastahili kama tungeweza kufanya hata masaa matano tukaongezewa kipato kidogo Wazee zaidi ya elfu moja katika tarafa ya Ngruka wilaya ya Uvinza mkoa ni Kigoma wamelalamikia kutopewa kipaumbele katika huduma za msingi hasa katika vituo vya afya kutokana na kukosa vitambulisho hali inayowafanya kuwa omba omba kutoka wilaya ya Uvinza mkoa ni Kigoma Debrata Sensokolo ana ripoti Wazee hao wameeleza masikitiko yao baada ya taasisi ya maendeleo ya kata ya Nguruka kwa kutanisha pamoja na kuwapa msaada mbalimbali wa mavazi, chakula na kupanga namna ya kuangalia maisha yao ya kila siku. Sisi wazee kuna kitu tumefanya katika taifa hili. Tumetoi, tumetoa nguvu zetu, tumetoa akili zetu, tumetoa pesa zetu. Lakini kwa bahati mbaya tu hatuonekani kuene kumaliza vizuri kwa sababu maisha yetu ni duni sana lakini leo hii hatuna bima tunaishi extravagant tu kwa hiyo kwa kweli tunadhani kwamba serikali ingetuonea huruma ikawa na utaratibu mzuri wa namna gani wazee waenziwe na kuwasababisha wale waweze kufanya waweze kupata matibabu waweze kupata huduma za afya bila malipo wale bila kuchangia chochote lakini pia wao natangulizwa hata katika foreign wasika foreign wazee wameteseka sana na sisi wazee ndio walituwezesha kufika sisi hapa tulipo kwa upande wake mwenyekiti wa taasisi ya nguruka development agency Gerard Rugiga amesema kwa sasa taasisi hiyo inafanya kazi ya kuwatambua wazee katika kata ya nguruka kuna, 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 kuna wazee ambao vijana wao wameshindwa kuishi nao na kuwasaidia kwa wale watu wanaendelea kuangaika mitaani sisi tunaona kwamba hawa watu bado ni wazee wetu tuna sababu ya kuwasaidia wako watu ambao kwa sababu zingine rasilimali zao zilipotea na wakashindwa kujua wapi wanaweza kupata msaada sisi kama shirika la NDA tunawasaidia 
kuhakikisha kwamba wazee wanapata malazi, wazee wanapata huduma zao za msingi kwa huduma za afya, wazee wanashirikishwa katika mipango na wazee wanasaminiwa katika jamii zao kwamba tuwatambue tu wazee wapate vitambulisho wazee waweze kupata matibabu pamoja na huduma zingine za kijamii bila usumbufu ni kiripoti kutoka kata ya nguruka katika wilaya ya uvinza mkoa ni kigoma mimi ndio kuratia sinsokolo itv wakazi wa kata ya majengo katika manispaa ya Mtwara Mekindani wameomba serikali kuhakikisha mkandarasi anayejenga mifereji ya kupeleka maji baharini anaweka mifuniko kwenye chemba za maji kufuatia watoto kunusurika kifo kwa kutumbukia kwenye mifereji uliyofurika maji kupitia chemba hizo kutoka Mtwara Mekindani Modestus Mwambe na ripoti Wakazi yao wameyasema hayo eneo la Mdenga wakati ITV lipowakuta wakijitolea kusafisha moja ya mifrejio uliokuwa umezibwa kwa takataka na magogo ya mnazi. Wale wangetufanyia msaada wa, wa kujenga. Unaona? Hata kama hiyo bara ga uzibu yani hata kumwaga wange wangemwaga hata zege kwa sababu pale pamezidi kuna nini? Wafunike kwa kifupi. Wafunike ili pawe amani ipatikane kwa sababu watoto walio kuja muda huu tumewafukuza kama wale wengine wako pale wale pale wale wanacheza cheza wanakuja huku huku kuchungulia kwa hiyo ni inakuwa ni hatari zaidi kuna watoto wengine wanaumwa magonjwa mbalimbali naishukuru serikali kwa kuleta mradi kama huu kweli yaani kiasi kikubwa sana maji ambayo yalikuwa yametoama huko ndani huko mjini kati huko yote yanaenda baharini kwa sasa hivi waboreshe tu wajitahidi hata sehemu zingine ambazo bado hazijapata mradi kama huu waendelee kuitengeneza Mkuu wa wilaya Mtwara Vodi Manda alifika kwenye eneo hilo la Mdenga kukagua maendeleo ya ujenzi wa mifereji na baada ya kusikia kilio cha wananchi akaagiza wakala wa ujenzi wa barabara za mjini na vijijini Tarula kuhakikisha mkandarasi anarekebisha kasoro hizo kabla kukabidhi mradi. Sasa nakutaka kujua mradi kama mwinuko maji yanatirikaje wa handisi sasa hivi na kwenda kuwaelekeza waje watembee wapite waangalie sehemu za kufanya marekebisho ambayo yataendana na haja lakini yeah. niendelee kuwaomba kwa sababu hata tukifunika hapa yeah. mwaka jana mtu yule aliyokufa hakufia hapa alifia mjini kwenye mtaro mfupi tu, yani tuwe wakali nikiripoti kutoka Mtwara ni Modestus Mwambe ITV Wakulima wadogo wa zao la chikichi tarafa ya Mahembe mkoa ni Kigoma wamelalamikia kukosa viwanda vya uhakika na soko la pamoja katika mkoa huo kutoka mkoa ni Kigoma sifuni mshana ana ripoti Wakizungumza na ITV wakulima hao wameeleza pamoja na kuishukuru serikali kuimarisha zao hilo lakini bado wametumia fursa hiyo kuomba namna wanavyoweza kudhatuliwa changamoto hiyo inayowakomesha kufikia malengo yao. Hatuna soko kwamba hapa ni mahala pa kuuzia biashara ya mafuta ambayo limetengwa na serikali. Ni masoko tu ya kawaida. Watu wanapeleka kama mtu auze hapa, utasema hilo ni soko. Atoke mkungu, atoke kukitanga aje kuuza bidio mbili bidio tatu. Hatuna soko maalum kwa Kigoma la kuuza mawese. Bidi wangetuwekea tu kiwanda kwa kujiri ya kubadilisha nini? Mafuta aina nyingine. Kwa sababu mawese Kigoma ni mengi ila hatuna soko mafuta yanaweza kabadilishwa yakafanana na kulie ndio hayo tuna tunatengenezea sabuni zile ambazo sisi kwa Kigoma tunaziitwa ngwanji akijibu malalamiko ya wakulima hao afisa kilimo mkoa wa Kigoma bwana Joseph Rubuye ameeleza mipango ya serikali kutatua changamoto hiyo na wengi wamehamasishwa waweze kununua mashine za uchakataji wa, mashi, wa, wa mafuta haya ya mawese na wengi wamekuwa na mwamko wa kuomba hata maeneo kwa ajili ya kufanya upanuzi wa kilimo cha michikichi lakini pia amkos za michikichi hazikuwepo zimeanzishwa amkos za michikichi ambazo ndizo zitakuwa chachu za kupata malighafi nasema raw material ambazo itakuwa inalisha viwanda ambavyo vitakuwa vimefunguliwa na wadau mbalimbali na kinachosababisha ni ili ganda la juu ambalo ni gumu ili ganda alinyonyi maji kwa uraisi ili hii mbegu iweze kuota sasa sisi kituoni kwetu tari kilinga tuna teknolojia ambazo tunatumia ili hii mbegu isiweze kuchukua mwaka mmoja mpaka miaka miwili kuota. Mkurugenzi wa utafiti wa kilimo Tanzania tari daktari Geoffrey Kamilo akaeleza lengo la tari ni kuhakikisha wanazalisha mbegu bora na za kisasa kwa ajili ya zao hilo la kimkakati 
kulimwa kwa wingi kama maagizo ya serikali yanavyoeleza ishazalisha mbegu takribani milioni moja na laki mbili hivi sasa ukichukua e, asilimia themanini ya hii ambazo ndio ile inakuwa miche maana yake tunakuwa na miche e, takribani laki tisa kwa sababu miche hii tumezalisha hapa na inagaiwa e, inagaiwa bure kwa wananchi wa Kigoma na sehemu nyingine ina maana kwamba serikali itakuwa imeshaokoa shilingi bilioni tano na laki nne kwa sababu miche hii inazalishwa na wataalamu wake tazamaji wa ITV nyuma yangu ni miche au ni mbegu za mtu wa mchikichi nikiripoti kutoka katika gereza la Kwitanga mkoa ni Kigoma mimi ni Sifuni Mshana wa ITV Siku chache baada ya serikali kuagiza fikapo tarehe 31 mwezi Desemba 2019 wakulima wote wa zao la pamba ambao pamba yao ilichukuliwa kwa mkopo na makampuni mbalimbali wao wamelipwa pesa zao hadi sasa wakulima hao hawajalipwa pesa zao ambapo wanadai kiasi cha bilioni 12.4 kutoka mkoa ni Simiyu Berens China ana ripoti Akiongea na ITV katika kikao cha uongozi wa mkoa ambacho kimefanyika katika ukumbi wa kanisa katoliki mjini Baliadi Katibu Tawara msaidizi wa mkoa Simiu upande wa uchumi na uzalishaji katika katika kuuza hiyo pamba kupitia vyama vya msingi vya wakulima Amcos kwenye vijiji vyetu vyote ndani ya kwenye ndani ya mkoa ni kwamba hadi sasa wakulima wana wana wanadai kilo zipatazo milioni kumi, mia tatu na mbili, elfu, mia moja, tisi na mbili. Hizo ni kilo za pamba ambazo zimeshachukuliwa na wanunuzi wa pamba lakini bado hawajazilipia kwa wakulima. Mwenge wa Jimbo la Busegwa Dr. Rafael Chageni ameitaka ofisi ya mkoa mkoa wa Simiu kuweka hadharani majina ya makampuni yanayodaiwa ili waweze kufa, kufahamika na wawalipe wakulima kama anavyoeleza. Wataka wanunuzi wote wa pamba wawalipe wakulima hawa fedha zao. Kwa kweli sasa sana anaona kwamba sisi katika mkoa wa Simiu tunategemea sana zao la pamba lakini mkulima anateseka kupata haki yake wale wote wanaodaiwa weka orodha hadharani na wiki ijayo ofisi yako ya rasmi au ya mkoa mkoa yaishe kwamba wanalipa fedha kwa mkulima hatuwezi kuwa na zaidi ya pale hao watu naomba orodha yote hadharani hatuna hata rafiki tena hao watu wanadaiwa na mkulima imekuwa ni mateso kwa mkulima na naomba mheshimiwa mwenyekiti kupitia kikao hiki weka orodha hadharani akizungumzia deni hilo da wakulima mkoa mkoa simio Anthony Mtaka amewatoa shaka wakulima kwa madai kuwa ofisi yake imeanza kushughulikia swala hilo sasa ninaamini kwamba kwa namna ambayo tumezungumza kwenye kikao kwa siku zilizobaki naamini kwamba swala madeni ya pamba itakuwa imemalizika kwa sababu baki pesa ndogo sana na tano naamini kwamba siku kumi za mwezi wa kwanza tutakuwa sehemu kubwa ya madeni ya pamba tuliyamaliza kwa wananchi na mimi nasema kila jambo lina faida na hasara zake. Wananchi watapata pesa kwenye wakati ambao pia watoto wanaenda shule. Shule zimefunguliwa, mtoto angehitaji anue kiatu, anue daftari. Kwa hiyo lina changamoto yake pesa ile kuchelewa, lakini nasema wakimwili na heri pia kwamba inakuja pesa kwenye wakati ambao pia mahitaji ya wananchi wetu yanahitajika ya, 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 hasa. Hata hivyo uchunguzi uliofanywa na ITV katika maeneo mengi kwa kuongea na wakulima, wazao hilo wamesema wamekata tamaa ya kulima zao hilo kutokana na usumbufu wa malipo kwani wengi wao waliouza pamba yao mwezi wa sita mwaka jana hawajalipwa pesa zao nikiripoti kutoka hapa mkoani Simiu Berens China ITV Wananchi wilayani Tunduru mkoani Ruvuma wako hatarini kukumbwa na magonjwa mlipuko kutokana na mji huo kuwa mchafu na taka kushindwa kuzolewa kwa wakati kutoka Tunduru mkoani Ruvuma Joseph Mwambije ana ripoti kutokana na taka kutamalaki katika mji huo wakazi wa Tunduru wamesema hali hiyo inahatarisha usalama wa afya zao tunakelo sana kuanzia sisi majirani kwa sababu sisi ndio tuko jirani hapa bora wenzetu ambao wako mbali kwa sababu wengine wanatoka kule wanakuja kutupia hapa damu hapa sasa sisi tulio kwa jirani hata siku anakuja wale vichafu kwa fukua hapo hata pale mwembeni tunavyoishi pale hapa Kaliki mara nyingi utakuta sisi wa, tunatoka. Ili mazingira haya ya ili jalala si zuri sana. Mazingira haya yanatalisha afya ya sisi wakazi wa maeneo haya na iko karibu sana na maofisi yetu, ofisi zetu za za, za, za kibiashara. Kama wafadhili huko hatarini kwa mfano jana tu baada ya kunyesha mvua 
maji alitiririka hapa alikuwa ameshika mpaka kwa zile fremu zetu za, za, za kibiashara na yakawa anatoa harufu mbaya sana tena harufu inashinda tayari ya chooni kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa mashauri ya wilaya ya Tunduru bwana Gaspar Baliomi anasema changamoto hiyo wana ishughulikia kuna uzoaji wa taka kwenye vizimba na kuna uzoaji wa taka kwenye majumba ya watu kupita kwenye kupita kwa ajili ya wananchi kuzoa kwenye majumba ya watu kule tunatembea siku mbili kwa wiki lakini kwenye hivi vizimba ambavyo wananchi wanatupa taka kama kadi ilivyokuwa inafanya hiyo tunafanya kila siku sasa inategemea labda kizimbo kilichopita kwa leo labda walikuwa hawajafika Nikiripoti kutoka katika kizimba cha hapa majengo wilayani Tunduru mkoani Ruvuma ambapo ni moja ya vizimba vyenye taka zilizokaa muda mrefu mimi ni Joseph Mwambije wa ITV Wananchi wa mji mdogo wa Magazo wilaya ya Kishapo mkoani Shinyanga wamekumbwa na taharuki baada ya mkutano wa hadhara uliotishwa na diwani wakata hiyo kusikiliza kero zao kuziwa ghafla na kukatiwa umeme kutoka Shinyanga Frank Mshana ana ripoti ITV imefika katika eneo la mji mdogo wa Maganjo na kushuhudia wananchi wakiwa katika hali ya taharuki huku wakilalamikia kunyimwa haki ya kusikilizwa kero zao. Hapa kuwepo na na tangazo la asilimia isipokuwa palikuwa pana tangazo la kwamba kinachotakiwa ni wachimbaji wadogo wadogo wachimbaji kweli sio mchimbaji mladi mchimbaji wa mitaani. Rinzi Mbaru Kidiga ni diwani wa kata ya Maganzo amezungumzia jinsi mkutano wake ulivyozuiliwa na kukatiwa umeme huku baadhi ya wawakilishi wa wananchi kutoka katika kata nane zinazozunguka mgodi wa Williamson Damodi wakizungumzia sintofahamu inayoendelea Ulikuwa ni mkutano wangu huko ndani ya kisheria na na mamlaka hayo Lakini kwa oda kutoka juu mkutano huu nimeambiwa nisifanye mara moja Tumezuiwa sawa sisi tuko chini ya sheria. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Lakini mkutano wetu ni safi ulikuwa ni halali yetu tufanye mkutano huu. Kwa nini sisi tunalalamika? Na kwa nini sisi tunataka serikali tusaidie? Kwa nini tunamtaka mheshimiwa rais atoe tamko? Na anapotoka mapumziko ni chato tunamuomba mheshimiwa rais, rais wa Wanyonge, apite barabara hii, apite maganzo, aje atusikilize kuna shida hapa ndugu zangu. Hata hivyo ITV imeutafuta uongozi wa chama cha wachimbaji wa madini mkoa wa Shinyanga Shirema, lakini viongozi hao hawakutaka kufanya mahojiano ya kurekodiwa wala kupigwa picha wakidai kuwa watatoa majibu katika mkutano baina yao na viongozi wa vikundi vya wachimbaji wadogo unaotarajiwa kufanyika siku ya kesho tarehe tatu mwezi wa kwanza mwaka 2020 saa 8 mchana shule kama mnataka njoo ujo bara majibu yote utayapata hapa na tuweze tuweze kuongea maneno hapa njoo kesho kwenye mkutano wa hao wadau unaomechanza kualikwa kamanda wa polisi wa wilaya ya Kishapu Afande Emmanuel Galiamoshi amesema mkutano huo hauwezi kuruhusiwa na amri hiyo imetoka katika uongozi wa juu wa serikali kutoka hapa katika eneo hili la mji mdogo wa Maganjo uliopo katika halmashauri ya wilaya ya Kishapu mimi ni Frank Mshana ITV Watumiaji wa barabara kuu ya Mpemba Isongole inayounganisha mji wa Tunduma ile je Malawi na Zambia katika halmashauri ya mji wa Tunduma wilaya ya Momba mkoa ni Songwe wamekwama kwa siku mbili baada ya malori matatu kutitia kwenye tope kutokana na mvua zinazonyesha kwa siku tatu mfululizo kutoka Tunduma mkoa ni Songwe Gabriel Kandonga ana ripoti Wakumba watumiaji wa barabara wanaofanya safari zao kati ya mji wa Tunduma na wilaya ileje Malawi, Tanzania na Zambia ambapo wameomba serikali kuchukua hatua za makusudi kupata ufumbuzi. Toka juzi tumelala hapa. Haya, mpaka sasa hivi niko hapa mimi nimelala hapa. Tukua tunawaomba diversion zao hizi za maji hizi wangezizuia tuendelee kupita vizuri. Maki hapa barabara yote hii imeshaoza. Kipande hiki hapa chote kimeoza uwezi kupita popote. Tukua tunawaomba wairekebishe hii barabara. Kwa kweli hali ya namna hii inatupa shida. Kuna watu walikuwa wanaenda da wamekwama magari yako foreni watu walikuwa na wagonjwa inakuwa shida changamoto na mtazamaji kama unavyoona bulldozer limefika hapa kwa ajili ya kutoa msaada kwa magari matatu ambayo yamenasa sehemu moja na tunazungumzia na watu wenye mamlaka kutaka kujua pengine ni nini ufumbuzi wa kudumu wa changamoto hii ufumbuzi wa kudumu ni barabara ikamilike kwa wakati kwa sababu huo ndio ufumbuzi wa kudumu 
na ndio maana hii barabara inajengwa kwa kiwango cha lami. Lakini kwa sababu ya mvua ambazo kiukweli mwaka huu zinaonekana kuwa nyingi ndio namna pekee ambayo tunaweza tukapata tuka, tuka, tuka ufumbuzi wa muda mfupi. Wa muda mfupi ni kwamba lazima wao wanapita na sehemu kuna shida haraka wanafika na kutatua tatizo hilo. Ndio cha muhimu. Ufumbuzi wa kudumu wa kuzuia ya maji yasiende kwenye makazi ya watu nafikiri upo utaangaliwa kwa sababu mkandarasi yupo maengineer wapo watalifanyia kazi kitaalamu ili kupata suru ya kudumu barabara hii ya kilomita hamsini nukta tatu kutoka mpemba wilaya ni momba hadi isongole wilaya ileje inajengwa kwa kiwango cha lami kwa shilingi bili ni miamoja na saba chini ya kampuni ya ujenzi ya china geoengineering na kwamba ifikapo september f na ishirini itakuwa imekamilika kutoka hapa katika barabara ya Mpemba Isongore eneo la Lerini mjini Tunduma mimi ni Gabriel Kandonga ITV Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amesema moja ya sababu kubwa ya kufanyika mapinduzi ya mwaka moja, mia tisa na sitina ni ni kutokana na kuwepo kwa ubaguzi na ulipiaji wa elimu kwa wazalendo Manabadu wetu Faru Karim ana ripoti zaidi kutoka Zanzibar Shane ametoka leo katika utubaki kwa wananchi mara baada ya ufunguzi wa jengo jipya la shule sekondari ya biashara iliyopo katika eneo la Mpendayo wilaya ya mjini iko ni shamra shamra za miaka sita ya mapinduzi ya Zanzibar ambapo vimesema wananchi walikosa elimu kutokana na ubaguzi huo hivyo wazee wakaona hakuna njia isipokuwa mapinduzi kuna kataliwa kielimu huku na kataliwa kiutawala unatokea wapi kuna pa kutokea uamuzi kwa huu walofanya wazee wetu wa baraza la mapinduzi kuipindua serikali ya Sultani. Dr. Chen amesema sekta ya biashara ni nguzo muhimu ya serikali zote duniani. Hivyo mataka wanafunzi walikuwa katika shule hiyo kuwa makini na kila wanachokisoma. Malazima wanafunzi tuwaase. Waijue biashara. Waone biashara ya mitume ilivyofanya. Wakiwa hapa skuli, wasome vizuri, wabobe, waje wafaulu. Mapema mfadhili mkuu ujenzi wa shule hiyo ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar mfanya biashara na mwakilishi wa kuteuliwa na rais Ahmada Yahya Bulakil amesema ametoa fedha hizo kuchangia elimu nchini na sio kutafuta maarufu. Kwa ujenzi huu ni kusaidiana na serikali katika kupunguza uhaba wa darasa katika mkoa wetu wa mjini magharibi. Na kwa wawezesho watoto wetu ili waweze kufaulu vizuri mitihani yao na taifa lipate wataalamu wa fani mbali mbali ambao watasoma na kuweza kumudu kuingia kwenye uchumi wa kati. Jumla shilingi bilioni moja, milioni moja na tatu zilitumika kukarimia ujenzi wa jengo hili pamoja na samani na vifaa mbali mbali. Kati ya hizo shilingi milioni tisa zimetolewa na mheshimiwa Ahmada. Na shilingi milioni na tatu zilitolewa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Shule hiyo sekondari ya biashara gorofa mbili itapunguza msongamano wa wanafunzi kwenye madarasa kutoka 49 hadi 36 na sasa shule hiyo itakuwa madarasa tisa na vifaa vyote vya kisasa kutoka pakisuani Zanzibar mimi ni Faruk Karim ITV na mwanzo wetu msisha kuendelea kuchangia swali letu la kipema joto ambapo leo hii ilinahoji viongozi wanaokusanya fedha za kuzoa taka bila ya kuzolewa kwa wakati je watumbuliwe na kuburuzwa mahakamani kwa makosa ya ufisadi viongozi wanaokusanya fedha za kuzoa bitaka bila kuzolewa kwa wakati je watumbuliwe kwa kuburuzwa mahakamani kwa makosa ya ufisadi mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa ITV asante sana kwa kunasi na tunakutakia siku njema.